Hola estudiantes, hoy vamos a practicar lectura en inglés y español. Observe cómo el español y el inglés son iguales y diferentes. En esta historia exploraremos a dónde van todas las cosas que perdemos y olvidamos. Se llama The Land of Lost Things, el país de las cosas perdidas. Written and illustrated by, escrito e ilustrado por Dina Burstein. Vamos a empezar. For Julie, para Julie. I was going to draw, but my blue pencil was missing. It was lost. Where do all the lost things go? Quería dibujar, pero no encontré mi lápiz azul. Se había perdido. ¿A dónde van las cosas perdidas? I looked inside the pencil box. It was empty, but there was a slim ray of light. I looked through the crack and saw a narrow path. It was the path to the land of lost things. I went in. Busqué adentro de la ceja de lápices. Estaba vacía, pero había un rayito de luz. Miré por la grieta y vi un camino angosto. Era el camino al país de las cosas perdidas. Entré. I arrived at the forest of lost blue pencils. Llegué al bosque de los lápices azules perdidos. I tried to pull one pencil and a drop fell. It grew until the whole page turned blue. Traté de arrancar un lápiz y cayó una gota. Creció hasta que toda la página se puso azul. Luckily, I had an eraser in my pocket. Behind the blue, the sun was setting. But it wasn't the sun. It was a golden button I had lost a long time ago. Por suerte, tenía una goma de borrar en el bolsillo. Poré y detrás del azul, el sol se estaba poniendo. Pero no era el sol. Era un botón dorado que había perdido hacía mucho tiempo. Then I saw a green centipede and a butterfly of many colors. Después vi un cien pies verde y una mariposa de muchos colores. But it wasn't a centipede. It was the green comb I had lost. I started to comb my hair and the butterfly came closer. But it wasn't a butterfly. It was a pair of scissors I had lost. Pero no era un cien pies. Era el peine verde que había perdido. Empecé a peinarme y la mariposa se acercó. Pero no era una mariposa. Eran las tijeras que había perdido. I cut a hole in this page and I fell in, along with many lost and falling things. I was lost too. Hice un agujero en esta página y me caí dentro, junto a muchas cosas perdidas que iban cayendo. Yo también estaba perdido. At the bottom, there was a yellow eye looking at me, but it wasn't an eye. It was a flashlight I had lost, shining on a narrow path. Desde el fondo me miraba un ojo amarillo, pero no era un ojo, era una linterna que había perdido que estaba iluminando un camino angosto. I followed the path to the mountain of lost mittens. Seguí el camino hacia la montaña de los guantes perdidos.
through the garden of lost umbrellas. Por el jardín de los paraguas perdidos. Up above, a flock of lost socks was playing in the wind. I caught one. Arriba, una bandada de calcetines jugaban en el viento. Atrapé uno. I was going to put it on, but the sock had a hole. I peeked through the hole, and I was back looking inside my pencil box, but still no blue pencil. Me lo iba a poner, pero tenía un agujero. Miré por el agujero y estaba de vuelta mirando dentro de la caja de lápices. Pero el lápiz azul seguía faltando. I start to draw with a brown pencil. I wonder where it will take me. Empiezo a dibujar con un lápiz café. Me pregunto... ¿A dónde me llevará? The End Colorín colorado, este cuento se ha acabado. I hope you enjoyed reading that book in English and in Spanish. Espero que les gustó leer este libro en español y en inglés. Hasta luego.